，吕雉是如何打压刘姓诸侯王，又是如何将吕氏的权势不断发展壮大的？刘盈去世后，接替他皇位的人又会是谁呢？本期视频，我们就一起走进吕雉打压诸侯王及汉惠帝驾崩。汉惠帝两年十月，刘盈接受各地诸侯王的朝拜，在酒宴上，刘盈觉得刘肥是自己的长兄。按照家人的礼节，就让他坐在了上首，也就是刘盈的左边。刘肥是刘邦在结婚之前与情妇曹氏所生的儿子，是刘邦的庶长子。刘邦将最富庶的齐国分给了他，他们哥俩开心的喝酒聊天。可一旁的吕雉却已经是怒不可赦了，他觉得皇帝应该是高高在上的，怎么能和诸侯王平起平坐？而且诸侯王还敢坐在上首的席位呢？于是他就让人倒了两杯镇酒摆在面前，让刘肥过来给他祝酒。没想到刘盈也跟着过来了，两人都各自端了一杯吕雉面前的毒酒，准备向吕雉祝酒。吕雉大惊，连忙起身打翻了刘盈手中的酒杯。刘肥顿时就傻眼了，手里端着的酒也不敢喝了，立即假装喝醉，找个机会就溜走了。回来后，他就派人去打听，果然那杯酒确实有毒。刘肥非常的害怕，觉得自己可能离不开长安了。这时，他手下的内史就给他建议说，吕后只生了两个孩子，一个是汉惠帝，另一个就是鲁元公主。皇帝就不用说了，普天之下莫非王土，可鲁元公主的十亿却只有几座城，而齐王你却拥有七十多座城。如果您能献出一个郡给鲁元公主，太后必然高兴，你也就没事了。于是，刘肥就赶紧上书，请求将城阳郡献给鲁元公主，并尊鲁元公主为王。吕雉看后非常高兴，还设宴款待了刘肥。宴席过后，刘肥赶紧离开长安，返回了齐国。再来看刘盈，自从看到七姬被吕雉做成了人质后，刘盈就大病了一场，从此便郁郁寡欢。公元前一百八十八年的八月十二日。在位七年的汉惠帝刘盈在未央宫驾崩，享年二十三岁。可在发丧的时候，吕雉却只是嚎哭，没有一滴眼泪。他这个反常的举动被张良的儿子，年仅十五岁的张辟强给注意到了。他找到丞相陈平，问他说：“太后只有刘盈这么一个儿子，可现在却哭得没有半点伤感，你说这是为什么呢？”陈平疑惑地问道：“难道你知道吗？”张辟强说。太后之所以不卑，是担心你们这帮老臣会夺她的权啊。陈平深以为然，连忙问：“那你可有计谋？”张辟强就说：“首先，你应该立刻去请求太后，将吕台和吕产拜为将军，让他们统领南北二军；其次，让吕氏家族的人入宫为官，执掌大权。只有这样，太后才会心安，你们这些老臣也才可以幸免于难啊。”吕台和吕产是吕雉大哥吕泽的两个儿子。所谓南北二军，指的是朝廷的禁卫军。南军负责守卫未央宫和长乐宫，北军负责守卫长安城北部的安全。陈平听罢，连忙去拜见太后。按照张辟强的计策，劝说太后。吕雉听后果然高兴，哭声也就变得哀伤了起来。之后，刘盈被顺利安葬，葬于安陵。安陵位于咸阳市渭城区。韩家湾乡白庙村南的高地上，为复斗型陵冢，距离刘邦的长陵只有四五公里。随后，太子刘公继位，史称汉，前少帝。名义上，他是刘盈与外甥女张嫣的儿子，其实却并非张嫣所生。当时，吕雉为了积上加亲，将年仅十一岁的外孙女张嫣立为了皇后，嫁给了自己的亲舅舅。可刘盈始终不愿意去亲近张嫣，张嫣也就一直无法怀孕。于是，吕雉就将刘盈与宫女周美人所生的儿子刘公报给了张嫣，谎称是张嫣所生，然后将周美人偷偷的杀害。就这样，刘公顺利继承帝位，因为皇帝年幼，朝政依然还是由吕雉把持。从此，他就不断的壮大吕氏家族的权势，重用宠臣沈一基，打击刘氏宗亲的势力。沈一基是刘邦留下来照顾妻儿老小的亲信。他和吕雉以及刘老太公等人一起被项羽俘虏过，过着颠沛流离的生活，却始终不离不弃，逐渐成为了吕雉的亲信。之后还被提拔为左丞相，但他却不管左丞相该管的事，专门监督和管理宫中事务。吕雉所决断的大事也经常和他一起商议
，恭请大臣们要处理的事务，也要通过审议机才能最终决定，可谓是一人之下，万人之上。当然，还有一种说法，他其实还是吕雉的情夫。公元前一百八十四年，少帝刘恭已经八岁了，他偶然间听说他并不是张皇后的亲生儿子，他的生母早已被吕雉给杀害了，他就口出怨言说：“太后怎么能杀我的母亲呢？我现在还小。”等长大了，我就造反。此话传入吕雉的耳朵，他就担心刘公长大后真的会作乱，到时候不好控制，于是干脆就废了他的地位，并且偷偷的给处死了。然后吕雉将衡山王刘义迎了回来，继承地位，并改名为刘弘，史称汉，后少帝。他也是刘盈与其他妃子所生的儿子。为了更好的控制，吕雉就将吕禄的女儿立为了皇后。吕雉不仅是给皇帝配了吕氏之女为皇后，凡是刘姓的诸侯王，每个人都给分配了一个吕氏之女为王后。刘友当然也不例外。刘友是刘邦的第六子，刘如意被毒死后，就将他由淮阳王改封为赵王。随后，吕雉就给他配了吕氏之女为王后，但刘友并不喜欢，依然宠幸着其他的姬妾。吕王后非常的妒忌，恼怒之下便来到吕雉的面前，诬告刘友对吕雉有不敬的言辞。吕雉听后大怒，立即召见刘友进京。刘友来到京城后，吕雉就将他安置在官邸，派兵围困起来，不给他饭吃。最终，刘友被活活的饿死于长安。再来看刘辉，刘辉是刘邦的第五子。彭越被杀后，刘辉就被封为了新的梁王。刘友被饿死后，他又被改封为赵王，同时将吕产封为了梁王。他当然也不例外。也顺利地领到了一个吕氏之女为王后，但是在此之前，他已经有了一个非常宠爱的妃子，而且二人非常的恩爱。而吕氏之女不但性格蛮横，心肠还非常的歹毒。他来了之后，就不允许刘辉再亲近任何其他的女子。有了刘友的前车之鉴，刘辉也不敢表露出自己的不满，他就背着吕王后，偷偷地与自己心爱的妃子幽会。结果还是被吕王后给发现了，吕王后竟然派人直接将刘辉的爱妃给毒死了。刘辉悲痛异常，却又无计可施，在绝望和恐惧之中，终日郁郁寡欢。在爱姬被毒杀的四个月后，刘辉也因悲思过度，殉情自杀了。就这样，吕雉不断的打压着刘姓诸侯王，同时扶持着吕氏家族的势力。那么下一个，他又要对付谁呢？待王刘恒能否逃过一劫呢？我们下期接着讲述。